Александр Александрович Пенсуркин, командир корабля, командир борт-инженер МКС. Николай Тихонов, борт-инженер корабля, борт-инженер МКС. И Марк Ван Дехай, борт-инженер корабля, борт-инженер станции. So, several minutes ago, the meeting of the State Commission has been completed. According to the results of the meeting, uh, the prime crew of Soyuz and SO2 has been approved as follows. Uh, Soyuz and SO2 commander Sergei Ruzhik and flight engineer Andrei Borisenko of Roscosmos, Russia, and flight engineer Tu Shein Ingo of NASA, USA. Uh, State Commission has been approved to the following members of Beta Crew. Uh, Soyuz commander Alexander Misurkin, uh, flight engineer Nikolai Tikhon of Roscosmos, Russia, and flight engineer 2 Mark Vandekai of NASA, USA. Уважаемые дамы и господа, я вам представил экипажи. Пожалуйста, первый вопрос, Зяк Нос, Роскосмос. So, dear colleagues, I have introduced the crews, so please uh, ask your questions. Здравствуйте, поздравляю вас с успешным а, про прохождением и утверждением в госкомиссии вас в экипаж. А, вопросов на самом деле очень много, но начну с того, как вы стали космонавтами. И Андрей, вопрос к вам. Ваше образование и как оно вам помогло а, стать космонавтом и вообще, ну, и, и как оно привело вас к сегодняшнему назначению в экипаж и к завтрашнему полету? Спасибо за вопрос. Ну, у меня базовое образование инженер-ракетчик, я закончил Ленинградский, еще, тогда еще Ленинградский механический институт, сейчас это Балтийский государственный технический университет по специальности динамика полета и управления. Ну и с точки зрения профессиональной, наверное, мне было достаточно легко осваивать многие вещи, потому что я, наверное, с института знал, понимал, почему ракета летает, почему летают космические корабли и не падают на Землю, ну и многие другие технические вопросы. И в продолжение тогда я просто недавно была в НИТП и снимала систему Курс. Я знаю, что на кораблях ЛМС установлена новая обновленная система Курс, которая занимается движением и стыковкой. Хотела бы у вас спросить, как вообще это проходит, как она работает, как вы участвуете в работе этой системы. Вот, про систему да, движения и стыковки. Спасибо. Ну что ж. Наверное, мы сейчас не будем превращать нашу пресс-конференцию в техническую лекцию по основам движения космических кораблей, но в целом, наверное, будет нашим, всем, кто нас слушает, будет интересно знать, что это радиотехническая система, которая помогает и экипажу определять дистанцию и скорость и направление положения орбитальной станции, и также посылает сигналы системы управления, которая обрабатывает эти сигналы и выдает, и выдает нужное управляющее воздействие кораблю. Таким образом курс обеспечивает гладкую, как правило, автоматическую стыковку и, в общем-то, зарекомендовала себя на верной системе. Но, конечно, экипаж является резервным контуром управления, в случае необходимости всегда может взять управление на себя и закончить, доделать то, что не смог сделать курс. Спасибо, Андрей Иванович. Наши партнеры американские. Рост, пожалуйста, вам слово. Thank you, uh, Rob Navius, NASA TV. I have two questions for Shane Kimbrough. Shane, uh, you and your crewmates were within days of uh, launching last month when your Soyuz vehicle 
incurred a technical hiccup. From a psychological standpoint, how difficult was it to halt that final training, head home, reset, and return for the launch? Вопрос от Роба Невиса, телевидение нас. Шейн, вы и ваши коллеги в прошлом месяце находились в ожидании старта, когда на корабле произошла небольшая техническая неполадка. Насколько сложно было с психологической точки зрения приостановить подготовку, вернуться домой в исходную точку, затем приехать обратно? Thanks for the question, Rob. Uh, we, like you mentioned, we were just getting ready to launch. Um, we did have a technical delay, uh, kind of reminding me of shuttle days more than Soyuz days. So it wasn't too unfamiliar. So uh, we've done this, we've done this before with NASA. And for me, it gave me a chance to reset, go home for a few weeks, relax, see a lot of family members I normally wouldn't have seen. Um, my crewmates here were right back in the simulator, uh, working really hard, getting ready for the flight. So uh, the technical delay, didn't, I don't think, uh, slow us down. It actually gave us a chance to recharge, kind of, uh, kind of re get re-ready for, for this time around. And uh, now, of course, we're ready to go. Uh, no, на данный момент мы готовы к старту, и несмотря, не, несмотря на техническую заминку. Эта ситуация, если честно, мне напомнила ситуацию с Шапом. Ну, с другой стороны, сейчас Эта заминка дала нам возможность отдохнуть, расслабиться, встретиться с семьей. В то время как члены моего экипажа занимались в тренажере довольно ущербно. И сейчас мы готовы к старту совершенно точно. And just days after you dock to the station, uh, a flurry of activity begins with the arrival of the Cygnus cargo craft that launched uh, earlier today. Uh, that'll kick off a fast and furious four months in orbit for you and your crewmates. And you'll have just a very short few days for handover before Kate Rubens and her crew come home on October 30th. Uh, how do you think you're going to manage that pace? And uh, is there anything that you as station commander for Expedition 50 when it begins We'll have to keep a sharp eye on to maintain uh, the proper level of efficiency on board the station. И следующий вопрос от Робот Шейну. Через несколько дней после стыковки с МКС корабль, другого корабль Сигнус приступится к станции. И с этого момента начнется активная деятельность, которая, в общем, перейдет в захватывающие месяцы работы на станции. И у вас будет всего лишь одна неделя для передачи смены экипажа перед тем, как Кейт и ее коллеги соберутся домой 31 октября. Шейн, как вы собираетесь распределить это время, что для вас является критически важным, как для командира станции, для того, чтобы работа шла с максимальной эффективностью? First of all, I want to say congratulations to Orbital ATK on a successful launch they had earlier today. Um, that has a lot of uh, supplies for us, so we're all happy that it's going to show up here later this week. Um, it is going to be busy, like you mentioned, and the short handover time we're going to have with the previous crew is unfortunate for us because we were really looking forward to spending uh, almost two months with them as the original plan. Uh, but now it's just a week, and we're going to have a great week with them. We're going to learn as much as we can from them in that week, uh, kind of soak up all the knowledge they can send our way um, so that we can be more efficient once they leave. And then we'll have a few weeks uh, by ourselves, the three of us, to uh, run the space station until the next crew arrives and hopefully we'll have it all ready to go for the next crew uh, and really get into a lot of the experiments that uh, we've all been excited about doing once uh, we get back to six-person crew. В первую очередь я хочу поздравить с успешным запуском грузового корабля из Сигнус, на борту которого очень много будет для нас подарков и вкусностей. Конечно, огромный минус заключается в том, что изначально по плану мы должны были провести с Кейт и ее коллегами два месяца. Но, к сожалению, нам придется провести вместе только неделю. Это будет невероятная неделя. Мы будем работать на станции, учиться друг у друга, впитывать знания друг друга. И через три недели прилетит новый экипаж, нас ждет насыщенная работа. И я жду не с, терпением, с нетерпением того момента, когда все шестеро мы сможем работать над экспериментами на борту станции.
And to finish up, Rob, um, we like busy, so busy is good. It is something we'll have to manage, though, and like you mentioned, being a commander, I'll keep an eye on everybody, making sure we're not working too hard. И также я хотела бы добавить, что это хорошо, когда все работают, все заняты на станции, мы любим работу. Но и также в качестве командира корабля я буду следить за своими подчиненными, чтобы они не слишком много работали. Здравствуйте, Анна Самойленко, Космический центр Южный телевизионный отдел. У меня вопрос будет с небольшим предисловием. Известно, что традиционно экипаж после второй примерки корабля, оба экипажа, основной дублирующий, дублирующий посещает музей космодрома Байконур. И вот наш отдел буквально недавно закончил работу над проектом «Виртуальный музей», и самая первая копия этого проекта вот на этой флешке, а на обороте фотография ваша, собственно, в экспозиционном зале этого музея. И вот эту первую копию мы хотим подарить экипажу, передадим ее через Наталью Борисенко, если можно. А к экипажу у меня следующий вопрос. Скажите, какие ваши впечатления о музее, в котором вы были, понравился ли он вам? Спасибо. Это наше не первое посещение музея. И если я отвечу, что он понравился, то, конечно, я не отвечу ничего. Поскольку в нем действительно, кроме массы экспонатов, описывающих этапы развития как космодрома, так и отечественной ракетной космической техники. Кроме этого, вложено столько трудов, столько заботы, столько любви и персонала, и тех людей, которые приводили эти экспонаты. Поэтому, безусловно, каждое посещение музея для нас ну, как праздник. Я хочу присоединиться к тому, что сказал Сергей о том, что этот музей крайне интересен. Там огромное количество уникальных экспонатов, которые, в общем-то, больше нигде в мире нельзя увидеть. И поэтому, вот, честно говоря, жаль, что э, посетить этот музей могут не все желающие, потому что далеко не все желающие, э, так как э, космодром является режимным объектом, и, к сожалению, не, нет возможности просто э, человек, который интересуется космонавтикой, но не имеет никакого отношения к нашей отрасли, вот в любой момент взять, приехать и посмотреть на все это своими глазами. Но я надеюсь, что все это сейчас все изменяется, и э, возможность попасть в этот музей смогут все земляне, которые интересуются космонавтикой. Um, uh, so, you're going to be blasting off tomorrow into space, so inevitably you're going to be missing the US elections which are due to be taking place uh, next month. I was just wondering whether you had any kind of procedure in place that would enable you to vote while on board the ISS. And then another question, and be, be honest here, uh, when you're due to return, it's either going to be Hillary Clinton or Donald Trump in the White House, um, have you considered maybe just staying in space? I mean, at least for another four years? I had to ask, you know. Шейн, я знаю, что завтра состоится твой старт, но также в следующем месяце в Соединенных Штатах будут выборы президента. Как ты собираешься Значит, ответ Шейна. Для меня это огромная честь, что я смогу проголосовать с борта станции, так как я являюсь гражданином Соединенных Штатов Америки, и это мое право голосовать за президента. Довольно уникальное. А второй вопрос заключался в том, по возвращению Шейна будет выбран президент. И это будет Хиллари Клинтон или Дональд Трамп. И Шейн, как ты считаешь, может стоит остаться на борту станции еще на несколько лет? И ответ Шейна, конечно, я с удовольствием вернусь домой на землю, независимо от того, какой президент будет выбран. В любом случае это будет хороший выбор. 
Прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Александр Потухов, Первый канал. У меня один вопрос Сергею Рыжикову. Хотелось бы узнать, это для вас первый полет, и хотелось бы узнать ваше впечатление о том, когда вы узнали, что вы летите, вот, что вы испытали. И второй вопрос всему экипажу, чем непосредственно вы будете заниматься на НКС, да, какая программа, ну, хотя бы немножко расскажите о тех вещах, которые вы будете там делать и реализовывать. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Не буду нов, на протяжении 10 лет подготовки мы отслеживали подготовку не только своего, разумеется, а всех наших товарищей, предыдущих, тех, кто готовился, кто летал. И ничем новым я вас не порадую, не удивлю. Те же самые впечатления, те же самые чувства. У меня встречный вопрос к представителям прессы. Потому, поскольку вот на протяжении этих лет мы всегда смотрим, как задаются вопросы экипажам, какие они испытывают чувства. А ни разу я не встречал подобный вопрос представителям Центра подготовки космонавтов, инструкторам нашим, представителям ракетно-космической отрасли, тружникам, которые готовят на ракетно-космический комплекс. В общем, с ними пообщаясь, гораздо больше получишь той, того заряда бодрости который, и тех новых впечатлений, которых вы бы хотели услышать. Сергей, я, я с вами согласен полностью, но все-таки, насколько вот, если я не ошибусь, путь вашего до этого полета это 10 лет, уже 10 лет начислен. Да, и поэтому я и задал свой вопрос, все-таки ну, 10 лет это много времени. И, собственно, когда наконец-то это сбылось, вот мне бы хотелось все-таки, чтобы вы ответили и сказали, что вы испытали. Радость. На второй вопрос по поводу программы, которая будет выполняться на МКС. В российскую программу научно-прозвонных исследований входит порядка 54 экспериментов. Они рассредоточены по шести различным направлениям. Часть экспериментов будет продолжена, часть экспериментов предстоит выполнить впервые. И мы с нетерпением, конечно, ждем участия в реализации этой программы. Она действительно интересна, действительно, это тот, ну, не предел мечтания, но это та планочка, до которой, конечно, хочется добраться и которой хочется взять свои руки. Вот Сергей совершенно правильно сказал, что экспериментов у нас очень много, а если взять общее количество экспериментов, которые будут вообще проводиться на борту международной космической станции, это еще больше. Но очень многие эксперименты являются такими незрелищными, а достаточно скучными с точки зрения непосвященных и тех, кто не ставил эти эксперименты. Но вот с точки зрения эмоциональной насыщенности, вот лично для меня это, наверное, два эксперимента. Это первый эксперимент по выращиванию перца пусковых невесомостей на оранжере Эйлада. Мне это вдавалось интересно, так как это для меня является продолжением моего эксперимента в прошлой экспедиции. Правда, там я работал с другими растениями. А второе – это эксперимент, связанный с отработкой алгоритмов управления автоматических аппаратов на поверхности планет, самодвижущихся аппаратов и полунахода с борта э, орбитального, пилотируемого орбитального корабля. Это очень интересный эксперимент, который проводим, будем, мы будем проводить вместе с нашими европейскими коллегами. Э, и я надеюсь, что э, это заложит очень хороший фундамент для будущих космических полетов. Международное агентство Казинфор. Я хотела от имени казахстанцев, дорогие космонавты и астронавты, Пожелать вам успешного старта и благополучного возвращения на гостеприимную Казанскую землю. И у меня такой вопрос. Тут вот в списке экспериментов есть очень интересный такое изучение влияния, влияния межнационального состава экипажей на межличностное и межгрупповое воздействие. Как космос вообще влияет на, на, вот, на, на работу такого межнационального состава межнационального экипажа? Спасибо. Спасибо большое за вопрос и за добрые пожелания. 
Космос только укрепляет понимание того, я надеюсь, как по предыдущим полетам наших товарищей, и сам убедиться в этом и подтвердить после, что после того, как взглянешь оттуда на нашу родную планету, которая не имеет ни границ, ни национальности, не написано где какие, что это наш общий дом, что мы все в ответе за него. Да только, конечно, укрепляет, только способствует пониманию того, насколько мы должны быть ответственны за нашу планету. So the question is, how does space actually affect international interaction? Well, it's a great example um, of how our countries and many countries work together to accomplish something that none of us could do alone. So um, this endeavor we're in now could only be done with multiple countries involved. And we're lucky to be, in, in my case, um, applying with two Russians. And um, we're going to have a Japanese when we get there, and we're going to have a French um, astronaut uh, in a few weeks, um, along with other Americans and Russians. So it's really going to be an international team. Um, and of course, we are just a small part of, of the overall team, which is the thousands of people around the, around the Earth that are supporting us um, with payloads and science and spacewalks and mission control teams. Um, and we're very blessed to be just a small part of that team. So this, this mission is much bigger than any of us. It's much bigger than any of the, the astronauts or cosmonauts in our offices. It's about the team and what we can do to help people here on Earth. And uh, that's what we're all about. Прекрасный вопрос. Действительно, это невероятный пример того, как мы прекрасно можем общаться в космосе, в международном в составе международного экипажа. И все страны работают на борту станции для общего результата. И я лечу в составе экипажа, где находятся также два русских члена экипажа. Через несколько недель на станцию прибудет также русский член экипажа и э, француз. И это невероятная команда, международная команда. Э, но также я хотел бы э, сказать о том, что э, кроме нас, э, также многие люди участвуют э, в работе, в поддержке. Э, это тысячи людей, которые поддерживают от нас в ЦУПе, э, которые помогают нам для выполнения ВКД, помогают в выполнении экспериментов. Это огромная команда, которой мы все вместе работаем для того, чтобы для Земли, для людей на Земле. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Максим Приход, РЕН ТВ Новости. Вопрос первый Сергея Рыжих. Вы вот говорили о том, что берете с собой на борт икон и Евангелие. Вопрос следующего характера. Как вот ваш человек науки уживается, ну, собственно говоря, стремление заниматься наукой, работа на МКС, непосредственно научная, и приверженность вот православным каналам? И вопрос, собственно говоря, для всей команды, тоже по поводу вещей, которые берете с собой, вот по поводу талисмана или, как называется, гравитационного индикатора, да, это корабль Федерации, насколько мне известно. Как к этому отнеслись американские, американские члены экипажа, собственно говоря, господин Кимброву, что именно российский корабль в качестве, макет российского корабля выбрал в качестве талисмана? По, по поводу второй части вопроса отвечу таким образом, что э, Шейн сказал, что ни национальные границы, ни э, корпоративные не имеют значения в наших э, предстоящих работах. И мы, как большие дети, э, эту большую игрушку уже для взрослых воспринимаем с одинаковой радостью для всех, поэтому нет, был бы там, стартовали бы на американском корабле, бы висел бы Орион, допустим, мы бы с интересом бы также восприняли этот индикатор в невесомости. А по поводу первой серьезной части, я думаю, это личное дело каждого, определять ту базу, ту платформу, согласно которой он строит свою жизнь. И я не считаю в этом отношении необходимо как скрывать это, так и много говорить об этом. Поэтому это мой выбор, экипаж меня поддержал, и спасибо им за это.
я хотел бы буквально сказать маленькую ревару сделать по поводу индикатора невесомости и уточнить, что все-таки это не талисман корабля, это индикатор невесомости, не талисман экипажа. И поэтому его надо рассматривать именно в качестве, в качестве индикатора невесомости. Просто обычно члены экипажа берут в качестве индикатора невесомости детскую игрушку, какую-либо мягкую. Но дело в том, что наши дети уже давно-давно выросли, и они играют совсем другие игрушки. Поэтому мы совместно решили наш, к нашему полету приурочить и не первый, но нулевой испытательный полет перед тему космического корабля, который у нас будет создан в России. Корабля Федерации. То, что касается тех небольших вещей, которые я беру с собой, во-первых, это маленький это резиновый дракончик, который символизирует год дракона, который, в общем-то, я и родился. Он со мной был в первый полет, и я думаю, что во втором полете ему тоже будет хорошо уютно жить на борту Международной космической станции в моей каюте. И также я беру с собой книжку, книжку, которая в том числе которая дала толчок мне как космонавту, профессионального толчок, потому что с нее началось и укрепилось мое желание в детстве стать космонавтом. Это книга прекрасного советского и российского писателя-фантаста Сергея Павлова, называется «Лунная радуга». Она была самой в первый космический полет, я думаю, ей понравится, и во второй космический полет отправится тоже. Вопрос к Шейну, что вы собираетесь взять с собой на борт станции? I'm taking several things, uh, pictures of my family and friends, um, and other items from uh, my favorite sports teams and universities and other um, schools that I'm involved with. Я собираюсь взять с собой фотографии друзей, семьи, также вещи, которые принадлежали моим любимым спортивным командам университета и в школе, где я учился. Сергей Петров и мои 40 коллег из Балтийского государственного технического университета, город Санкт-Петербург, следуя рекомендациям Сергея Рыжикова, я со своими юными коллегами более недели проходил практику на космодроме Байконур, получал огромный позитив от общения с работниками ракетно-космической отрасли. У нас закончились вопросы. Мы не будем мучить экипаж никакими вопросами. Мы сейчас только хотим, и я надеюсь, мои юные коллеги помогут мне усилить вот ту капельку тепла, которую мы привезли от жителей Санкт-Петербурга, Андрей Иванович, вам, Андрею, Сергею, Шейну, от нашего университета, от всех его выпускников, преподавателей, студентов. Они летают, они летают вот эту всю неделю, вдохновленные на космодроме. Вы не представляете, какое это счастье для ребят присутствовать сейчас в этом зале. От их лица, от лица всех жителей северной знойной столицы мы желаем всему экипажу удачи. Спасибо. Спасибо. Мне хотелось бы пожелать, чтобы вот кому-то, кто-то из тех ребят, кто сейчас стоит, и мы, наверное, не можем угадать, кто именно, но, может быть, лет так через 10-15 будет сидеть, через 20 лет. Дмитрий Горощенко, Россия 24. Uh, уже упоминалось, да, что очень много вопросов и часто задают вопросы журналисты по поводу ваших эмоций. Uh, По-моему, наоборот, это неудивительно. Действительно, очень многие хотели бы сейчас вот, сидеть на ваших местах. Поэтому uh, мой вопрос основному экипажу и дублирующему. А вы вот, вот эти дни последние, финальные дни, да, перед uh, полетом, а в каких мыслях вы пребываете? О чем вы думаете? Вы думаете о доме? Вы уже мыслями «да», может быть, «да». Вы, может быть, наоборот, просто погружены в текущую работу, соответственно, да, основной экипаж, и еще и хочу ответы оттуда и отсюда. И а, мы знаем, допустим, как готовят э, ракету, саму в эти дни, вывоз, мы вот были там сегодня на освещении. А вот как эти дни проводят космонавты, э, мы не знаем, это такой более-менее закрытый информат, по крайней мере, мы этого не видим. А, пару слов, вот как вы провели последние там, 3-4 дня, дня перед полетом? Спасибо. Провели согласно 
планы мероприятий по расписанию, который предусматривает плавное уменьшение нагрузки и вовлечение экипажа и концентрацию в именно выполнение предстоящих полетов. А, ну, чем конкретно вы вот, занимаетесь в этой дне? Вот вы в музей, мы это знаем. Еще? Мы отрабатывали ручные режимы э, управления кораблем. Мы отрабатывали порядок взаимодействия с, назер... с наземными э, органами управления. Мы отрабатывали особенности э, баллистической схемы сближения. Э, встречались со специалистами по различным системам, уточняли текущее состояние станции. Ну и, конечно, физкультура обязательно. И на праздник днях встреча с родными. Это уже такое хорошее дополнение к психологическому настрою на предстоящий порядок. Первый вопрос. Ответ на первый вопрос. Можно? Ответ на первый вопрос не прозвучал. Первый вопрос о том, в каких, в каких мыслях вы пребываете вот эти вот финальные дни перед стартом. Да мысли ничем не отличаются от предыдущих. Конкретнее. Вы же Под... мыслями там, вы мыслями, наоборот, может быть, с близкими. Да вы... и там, и здесь. И, я думаю, и там будем, и здесь также мыслями. Поэтому мы не разлучаемся. А, Дублирующий экипаж. Спасибо большое за вашу настойчивость, за ваше терпение. Дублирующий экипаж и все наши мысли на данный момент, безусловно, с ребятами. Может быть, я знаю, так в нашей противной группе все очень тепло и трепетно относятся к экипажу и к основному, и к дублирующему, и искренне переживают за нас. И иногда не хотят показывать ребята свои чувства и переживания, тем самым как-то раскачивать эмоциональное состояние. Иногда нас таким спрашивают, как там ребята? От, ком... от лица командира дублирующего экипажа могу всех заверить, что э, мне очень приятно дублировать нам вместе, приятно дублировать такой замечательный экипаж, спокойный, слаженный, друг друга понимают с полуслова, там, даже может быть где-то больше на мыслях, о чем они думают, мы пока не всегда, может быть, догадываемся, но это и не требуется от нас. А наши мысли на сегодняшний день это поддержать их обнять перед ракетой, чтобы все у них получилось великолепно. И, в общем-то, вторая глобальная часть, основной, наверное, в работе космонавта, качество профессиональное, быть в форме на протяжении всего своего срока профессиональной деятельности. Пожалуй, быть таким стабильным в своем профессиональном качестве очень непросто и очень нужно. Поэтому для нас это так же, как для ребят, была подготовка по ручным режимам, встречи и какие-то очередные, крайние предстартовые занятия со специалистами, в том числе и борьба с самим собой в плане поддержания веса, потому что вы знаете, что даже все граммы учитываются в течение каждого дня перед стартом, но это критически важно, поэтому это и борьба с большим количеством знаний, и в какой-то степени с количеством желаний, когда вас вкусный аппетит накормят. Так что, в общем, дни прошли насыщенно, активно. И мы очень рады поддержать ребят в этот предстартовый день и отвечать на ваши интересные вопросы. Всем спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Крайний вопрос. Роб, вам. Rob Navy is NASA TV for Shane. Uh, virtually all of your time on orbit with your crewmates will be spent as the crew of Expedition 50. After 16 years of a permanent human occupancy aboard the station and 50 expeditions in, what is the most impressive aspect of the station that will mark its place in history? Вопрос к Шейну от Роба Невиуса. Фактически получается так, что вы и ваши коллеги будете работать на борту станции в составе экспедиции 50. Как вы считаете, каким наиболее знаменательным фактом станция запечатлит себя в истории спустя 16 лет непрерывного пребывания человека на борту и после того, как там поработало 50 экспедиций. Very good question, Rob, um, as usual. Um, but uh, it's a great, it's a tough one to answer because there's so many incredible things coming out of the space station. Um, like you mentioned, just having people on board uh, the space station or anywhere 
off the planet for 16 continuous years is amazing in itself. Um, the research and science we're doing now is just phenomenal. Um, but I think to answer your question, probably the greatest thing in my mind that's coming out of this is how our nations work together uh, internationally with multi, um, you know, many, many different countries are coming to make this incredible uh, laboratory in space actually happen. Um, and I think we're going to need these partnerships as we um, head off into the future to do things like uh, potentially Mars or asteroids or uh, go back to the moon. So um, I think the partnership is the greatest thing we can pull out of this. We can learn from it. We don't do it always right, but uh, we can certainly learn from what we're doing now and get better as we progress into the future. Спасибо за вопрос. Как всегда, интересный, замечательный вопрос от Роба. Дело в том, что много на станции работает много интересных людей, много чего невероятного происходит на борту станции. Даже сам факт того, что на протяжении 16 лет человек работает не на планете Земля, выполняет научные эксперименты, делает различные исследования. Но также я должен отметить, что на станции работают разные страны, разные национальности. И мы вместе создаем такую невероятную лабораторию, как станция, где можем все вместе работать успешно. И, честно сказать, мы должны практиковать это больше, совместную работу и учиться больше друг у друга для того, чтобы покорять в будущем Луну, Марс и астероид. Спасибо. Я решила все-таки задать еще один вам вопрос. С каждым месяцем, с каждой командировкой, с каждым платежным пуском на Байконур приезжает все больше туристов, которые смотрят, которые провожают, которые интересуются. Я хотела бы спросить у вас, что для, как для вас делиться вот этими космическими таинствами какими-то? Раньше Байконур был совсем закрытым местом, а теперь сюда могут приехать люди, увидеть, проводить вас, пообщаться с вами. Что для вас вам нравится или не нравится? Это вопрос, на самом деле, ко всем. И к основному, и к дублирующему экипажу. Спасибо. Если людям нравится, что запрещать, конечно, с удовольствием. Ну, здоровье. У наших американских друзей есть такое понятие. Отчет перед налогоплательщиком. Вот когда мы делимся тем, что мы увидели в космосе, теми ощущениями, теми эмоциями, которые мы испытали, и мы понимаем, что, к сожалению, далеко не все смогут, могут почувствовать это на себе, побывав там наверху, а мы летаем, нас отправляет государство за свой счет, нас отправляет туда налогоплательщики, и мы обязаны рассказать то, что мы увидели сами, хотя бы для того, чтобы объяснить, как это здорово и зачем вообще все это нужно. Спасибо. Сергей Николаевич, традиционное фотографирование основного выбирающего экипажа. Пожалуйста, сдавите кресло, мы не можем к вам зайти. Сергей Николаевич, подобрение ЦПК, это надо все убрать. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Попрошу оставить свой экипаж и находиться пока. Спасибо всем присутствующим за прекрасные вопросы и экипажу за прекрасные ответы. Спасибо, пресс-конференция закончена.